دستور العمل های ما اسکیول یا تو میاد این سلکت اینسرت آپدیت کلید ببینید سلکت رو وقتی ما انتخاب میکنیم اگر درست بود برای ما یه چیزی رو ریسورس میکنه یعنی میاد میده بیرون اگر غلط بود فالس یعنی واقعا غلط اگر اجرا نشد غلط میشه این اینسرت اگر درست بود درست تو ولیو ترو رو به ما میده مقدار ترو رو میده اگر غلط بود فالس رو به ما میده همینجور آپدیت همینجور دیلیت خب حالا من آخر این ویدیو اینو به شما اضافه بکنم که یکی از دستورات دیگه که میخوام به شما یاد بدم اینجا نه ولی تو این ویدیو ولی به شما آخر این ویدیو متوجه میشید این چیه MySQL I underscore insert underscore ID این چی رو به شما میگه؟ این میگه بعضی موقع شما در اصل ID رو میخواید از MySQL بگیرید که به این صورت میتونید بنویزیدش وریبل ID درست بکنید و بعد MySQL I insert ID رو بنویسید و کانکشن رو داخلش بنویسید بعد میگریم داخل این در اصل دیتابیس همون ببینید من در اصل اینجا چیکار میخوام بکنم یک رو دارم دو رو نمیخوام اینجا دو رو دیلیت میکنم خب میام سه رو هم دیلیت میکنم اینجا چون سه رو من کوئری ندارم چهار هم دیلیت میشه خود به خود خب برمیگردیم اینجا فعلا اینا رو دیلیت میکنیم یه دونه فایل دیگه میسازیم به اسم دیتابیس آندرسکور اینسرت همون دیتابیس ماست مونتا دیتابیس آندرسکور اینسرت من این دیتابیس رو به شما سیو کردم به حالت قبلی خب من چیکار کردم مرحله دوم در اصل اومدم این کارو کردم گفتم یه یه دونه در اصل اینجا چیکار کردم یه دونه کامنت نوشتم often these are from a variable in post خب یه دونه منیو نیم درست کردم اسمش گوشتم ادیت می یعنی یه دونه در اصل ادیت می اساینش کردم یه پوزیشن گذاشتم پوزیشن 4 یه ویزیبل هم کردم ویزیبل یک مرحله دوم من چیکار کردم حالا به اینا زیاد دقت نکنید چون الان متوجه نمیشید بعدا متوجه میشید مرحله دوم گفتم اینجوری دیتابیس کوئری رو درست بکنم گفتم اینسرت این تو سابجکت خب و بعد یه پرانتز باز کردم کوتشن رو بستم فاصله دادم گفتم توی منیو پوزیشن ویزیبل این ولیو ها رو بده پرانتز رو بستم ولیو رو باز کردم پرانتز رو دوباره باز کردم یه فاصله اینجا دادم گفتم به منیو نیم پوزیشن وریبل داخل اینا این در از این منیو منیو نیم بالا رو میبینید اینجا که ادیت می رو ادیت می رو بذار اینجا داخل منیو نیم پوزیشن 4 رو بذار که در از وریبل پوزیشن بود بالا رو 4 رو بذار داخل پوزیشن و بعد ویزیبل یک رو که اینجا یک بود خب بذارش داخل اینو یعنی بذار داخل این و بعد چیکار کردم یه ریزالت درست کردم گفتم MySQL I query connection query خب حالا یه if is if is if else statement درست کردم یادتون میاد که اینجوری بود if else statement ما قبلی گفتم اگر ریزالت ما درست نبود بزن چی ارور بده بنویس دیتابیس حالا من به جای این این در از این نات رو برداشتم گفتم اگر ریزالت ما درست بود شما خ... این فایل رو بردارید هر جوری که میخواید استفاده بکنید مثلا بنویسید اگر ساکسس بود بنویسید مثلا ساکسس مثلا من اینجا نوشتم اکو ساکسس میبینید یعنی بده بیرون که موفقیت آمیز بود و اگر یا اینکه مثلا میتونید بفرستید به یه صفحه دیگه مثلا من اگر اینو بردارم میتونم بنویسم بفرستش اگر مثلا کوئری ما درست بود بفرستش مثلا صفحه about us میدونید چی میگم بهتون اینجوری میتونید ازش استفاده بکنید اینا رو من داخل کامنت گذاشتم که شما اگر خواستید استفاده بکنید وگرنه فیلیور بنویس و بعد یه مسیج بنویس مثلا مسیج بنویس subject creation failed اینا رو من گذاشتم داخل کامنت ولی من اینا رو نمیخوام فقط گفتم بنویس دیتابیس کوئری فیلد اپندش کن ما اسکیول ارور ارور ما اسکیول رو به من نشون بده و کانکشن رو هم داخلش بذار این رو قبلا با هم دیگه چیز کردیم خب الان مرحله در از 3 و 4 چی شد 3 و 4 نمیخواد چرا چون در از ما کاری که کردیم ترو و فالس انجام دادیم یعنی اگر اگر این درست بود ترو به ما میده یعنی اینسرت رو یادتون میاد که من اینجا به شما گفتم اینسرت اگر درست بود ترو میده اگر غلط بود فالس میده به ما درسته و این رو ما گفتیم اگر این درست بود به ما true رو میده و این رو به ما نشون میده اگر اینم تستش کردیم یعنی اگر درست بود اینجوری کن غلط بود اینجوری کن سیوش میکنیم اسم فایلمون هست من داخلش قرار دادم به شما واسه شما دیتابیس آندرسکور اینسرت برمیگریم اینجا به جای دیتابیس بعدش یه دون آندرسکور مینویسیم اینسرت خب اینتر رو میزنم میبینید میزنه ساکسر یعنی چی؟ یعنی این مرحله ما درست بود و این شما کاری که میتونید انجام بدید بدون مرحله در از سه و چهار انجام دادن یعنی اگر درست بود 
این کار رو برای شما انجام میده یعنی اینم تست اینم حتی تا شما نخواید میخواید بخواید نخواید بنویسید نویسید فرقی نمیکنه فقط این مرحله خیلی مهم بودش که شما بدونید که یه همچین کار رو میتونید انجام بدید تو این مرحله و گفتم بهتون این رو هم در اصل چجوری بگم بهتون این رو هم میتونید شما ازش استفاده بکنید MySQL آی اینسرت و بعد ID رو در مراحل بعد که فقط ID رو میده بیرون میتونید ازش استفاده بکنید و دارم خوشتون مده باشید